हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन इन मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज तो मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में हम लोगों ने लास्ट क्लास तक देख रखा था किस तरीके से ब्रिटिश फोर्सेस इंडिया में कॉलोनी अपनी बना रखी हैं और अपनी फैक्ट्रीज़ वगैरह लगाने के बाद में अल्टीमेटली अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी इंडिया की हासिल कर ली है इसी सीक्वेंस में हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ मोमेंट्स के बारे में अगर इन मोमेंट के बारे में बात किया जाए सो देयर आर सेवरल मोमेंट्स विच नीड टू बी डिस्कस्ड एंड विच आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन मोमेंट्स में अगर बात किया जाए तो बेसिकली हमें तीन तरीके की मोमेंट्स देखने को मिलती है हमारे हिस्ट्री में एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइबल मोमेंट्स दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सोशियो रिलीजियस मोमेंट तीसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पीएजेंट मोमेंट यानी फार्मर मोमेंट इन तीनों को हम लोग सब सिक्वेंटली इन वीडियोस देखते रहेंगे फिलहाल हम लोग बातें करने वाले हैं ट्राइबल मोमेंट के बारे में तो देखिए जो ट्राइबल मोमेंट है इस ट्राइबल मोमेंट में हमें जो ट्राइबल पीपल हैं उनके बारे में चीज़ें देखनी है नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे पीएजेंट यहाँ पर फार्मर प्रोटेस्ट यानी फार्मर के बारे में बेसिकली बातें करेंगे किस तरीके से ये ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट में थी और आखिर में वो क्या रीजंस थे जिसके कारण से ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट में थी लास्टली हम लोग बातें करेंगे सोशल रिलीजियस और यहीं पर एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि जो पीपल्स का लोगों का ये एक तरीके का मोमेंट था लोगों का ये आंदोलन था जहाँ पर सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स थी जैसे सोसाइटल बैकवर्डनेस या फिर महिलाओं को लेकर के जो भी प्रॉब्लम जैसे कि सती सिस्टम हो गया या फिर वीडियो सिस्टम हो गया तो इन सब को लेकर के अल्टीमेटली सोशल सोशल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मोमेंट्स चलाए गए थे उनको हम लोगों को डिस्कस करना होगा फिलहाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्राइबल मोमेंट को लेकर के कि आखिर में ट्राइबल मोमेंट क्या है कैसे हुआ क्या कारण थे और इस मोमेंट के बाद में अल्टीमेटली कैसे ब्रिटिश फोर्सेज ने इनको डील किया फिलहाल अगर देखा जाए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइबल होते कौन हैं तो देखिए ट्राइबल वो लोग होते हैं जिनकी अपनी एक ऑथेंटिसिटी होती है ऑथेंटिसिटी कहने का मतलब ये हो गया ये लोग लैंड जो ज़मीन होती है ये इनकी आइडेंटिटी होती है और इस यही रीज़न है जिसके कारण से जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनके पास ज़मीन बड़ी अच्छी खासी होती है तो लैंड हो गई इनकी आइडेंटिटी साथ ही साथ में ये लोग एनिमिज़म फॉलो करते हैं एनिमिज़म फॉलो करने का मतलब ये है कि ये फॉरेस्ट की पूजा करते हैं तो दो चीज़ें इनके दिल से बहुत जुड़ी होंगी एक होगी जिसको आप बोल सकते हैं लैंड और दूसरी होगी फॉरेस्ट अगर इन दोनों में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ट्राइबल पीपल नाराज़ हो जाएंगे दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इनका कल्चर एक्चुअल में जो ट्राइबल पीपल होते हैं ये आइसोलेट रहना पसंद करते हैं इनको पसंद नहीं है कि कोई दूसरा बंदा नया बंदा बाहर से आकर के इनके कल्चर को इंटरफियर करे या इनके कल्चर में आकर के देखे इस कारण से अगेन अगर कल्चर में भी इंटरफियर कोई करता है तो ये तीसरा पॉइंट बन जाएगा जिसके लिए ट्राइबल पीपल गुस्सा हो जाएंगे आगे अगर बात किया जाए कि आखिर में क्या रीजंस हुए जिसके कारण से ट्राइबल पीपल इस तरीके से रिवोल्ट करने पर आ गए हुआ ये ये हमारा है इंडिया दिस इज आवर इंडिया इस इंडिया में मेन लैंड में तो पूरे के पूरे एरियाज में एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि ब्रिटिश फोर्सेस आ गई थी ये इलाका था बंगाल का बंगाल के इलाके में चारों ओर एक तरीके से जो ब्रिटिश फोर्सेस है वो आ चुकी थी अब यहाँ पर दो तीन कारण आ जाते हैं इसमें पहला कारण क्या है कि क्लोदिंग्स तो ऑलरेडी डेवलप हो रही थी कपड़े डेवलप हो रहे थे और इसके लिए कॉटन जो है इंडिया से निकाला जाता था कॉटन निकालने के बाद में क्लोदिंग्स तैयार की जाती थी कपड़े तैयार किए जाते थे और इसको मार्केट में यानी कि यूरोपियन मार्केट में भेज दिया जाता था लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया तो ये जो क्लोदिंग्स थी ये प्रिपेयर हो करके इंडिया में आना शुरू हो गई और इंडिया जो कि एक पहले रॉ मटेरियल या फिर फिनिश गुड का प्रोडक्ट हुआ करता था अब वो मार्केट बन गया है मार्केट बनने के बाद में रॉ मटेरियल इंडिया से यूरोप जाता था और यूरोप से फाइनल प्रोडक्ट इंडिया आता था और इस तरीके से एक्सप्लॉटेशन करना शुरू कर दिए थे ब्रिटिश के लोग यहाँ पर देखिए एक सिस्टम हुआ करता था जिसको बोला जाता है ददनी सिस्टम ददनी सिस्टम अब ये ददनी सिस्टम क्या होती है ददनी सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो भी रॉ मटेरियल होगा 
रॉ मटेरियल की जो बेसिकली प्राइस होगी जो भी इसका मूल्य होगा वो ब्रिटिश लोग ही डिसाइड करेंगे ब्रिटिश लोग ये डिसाइड करेंगे कि अगर कॉटन है तो उसका रेट क्या होगा या फिर कोई भी अगर रॉ मटेरियल है तो उसका क्या रेट होगा इसके अलावा अगर कोई फिनिश्ड गुड भी है तो उसका भी जो प्राइस होगा वो भी डिसाइड करेंगे ब्रिटिश के ही लोग ब्रिटिश पीपल ही डिसाइड करेंगे अब कौन सी चीज़ को किस समय खरीदना है कितने दाम पर खरीदना है ये सारा कुछ डिसाइड होता है ब्रिटिश फोर्स के ही द्वारा जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक बात किया जाए मान लेते हैं कि शुगर केन ही है ठीक है शुगर केन शुगर केन मान लेते हैं कि जुलाई में खरीदा जाना है और अभी जनवरी का मौसम चल रहा है सपोज तो जो ब्रिटिश फोर्सेज होंगी वो ये बोल देंगी कि हम जुलाई में तुम्हारे प्रोडक्ट को दस रुपये में खरीदेंगे और ये दस रुपये बहुत ज़्यादा कम होते थे जैसे हंड्रेड रुपीज़ वाली चीज़ दस रुपये में कन्वर्ट हो गई है ऐसा कुछ एक्सप्लाइटेशन का केस है अब ये ब्रिटिश फोर्सेज डिसाइड करती थी कि दस रुपये में खरीदना है कि पाँच रुपये में खरीदना है कि दो रुपये में खरीदना है या कि कब कितने में खरीदना है और वो भी फ्यूचर डेट में तो यहाँ से जो एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थे किसानों को वो नहीं मिल रही है अब इनके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं है क्यों क्योंकि इनको फोर्स किया जा रहा है यही कल्टिवेट करने को तो यहाँ पर लोगों के बीच में ना तो कोई चॉइस थी उगाने की कोई कल्टिवेट करने की नई क्रॉप न ही इनके पास में बेचने की कोई सुविधा थी अब इंडिया में जो भी एग्रीकल्चर होती है वो आप लोगों को पता है कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होने का मतलब ये है कि अगर ये सब्सिस्टेंस को कन्वर्ट कर दिया जाए कमर्शियल में तो इंडिया के जो फार्मर हैं वो भूखे मर जाएंगे क्योंकि वो अपना फूड भी इसी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर से ही डिराइव करते हैं तो अगर इनको फोर्स किया जाए किसी दूसरी क्रॉप को उगाने के लिए और अगर वो क्रॉप फेल हो जाती है तो दो नुकसान एक खाने के लिए फूड नहीं मिलेगा और दूसरा जो पैसा लग गया जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट लग गई है वो इन्वेस्टमेंट अब आने वाली वापस नहीं है और लैंड का जो रेंट है वो तो रेंट है ही वो तो अलग बात है उसकी तो काउंटिंग ही नहीं है तो एक तरीके से देखेंगे ये जो ददनी सिस्टम है दिस वाज एक्चुअली अ डेडली सिस्टम फॉर जो भी पीएजेंट जो भी फार्मर लोग थे या जो भी ट्राइबल लोग थे अब हुआ क्या कि जो ट्राइबल के लोग थे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग थे ये लोग फॉलो करते थे स्लश एंड जो झूम कल्टिवेशन है बेसिकली कह लीजिए तो झूम कल्टिवेशन बेसिकली ये लोग फॉलो करते थे झूम कल्टीवेशन फॉलो करने से देखिए दो नुकसान पहला नुकसान कि जो लैंड की ओनरशिप थी वो किसी के हाथ में नहीं थी दूसरा नुकसान जो भी यहाँ रिसोर्स थे वो मिसयूज हो रहे थे ये बातें पता चली ब्रिटिश फोर्सेस को ऑब्वियस ही बात है ये लोग इधर के साइड में ही आ गए ब्रिटिश के लोग जब इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आते हैं तो ब्रिटिश फोर्सेज के साथ ही साथ में और कौन आ जाता है मनी लेंडर आ जाते हैं और मनी लेंडर के साथ ही साथ में आ जाते हैं जो जमींदार हैं जो जमींदार हैं अब हुआ क्या कि ब्रिटिश फोर्सेस जो लैंड पर टैक्स होती थी उसको अप्लाई करना शुरू कर दिए लोगों को फोर्स लेबर करना शुरू कर दिए अब इस फोर्स लेबर और लैंड टैक्स के कारण से ऑब्वियस ही बात है मनी लेंडर और जमींदार फिलहाल के लिए भगवान बन के आ जाएंगे क्योंकि यही इन लोगों को लोन देंगे लेकिन इस लोन के बदले में चूंकि लोन तो चुका नहीं पाएंगे जो भी ट्राइबल पीपल के लोग हैं तो 100 परसेंट श्योर है कि इनको अपनी जो धरती है जो लैंड है वो सेल करना पड़ेगा टू जमींदार्स या फिर मनी लेंडर्स क्या क्या नुकसान हुआ और क्या क्या दिक्कतें आई सबसे पहली दिक्कत फॉरेस्ट लॉ बनाया गया फॉरेस्ट लॉ या फिर फॉरेस्ट पॉलिसी बनाया गया ब्रिटिश फोर्सेज के द्वारा और ये जो फॉरेस्ट लॉ या फॉरेस्ट पॉलिसी होती है ये होती है ट्राइबल पीपल की आइडेंटिटी तो सबसे पहला धक्का फॉरेस्ट पॉलिसी के नाम पर लगा दूसरा लैंड की ओनरशिप हुआ क्या था कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं ये कम्युनिटी ओन्ड फॉरेस्ट लेते हैं मतलब कि ये लोग झूम कल्टीवेशन करते हैं तो कम्युनिटी में करते हैं तो यहाँ पर किसी एक बंदे की आइडेंटिटी मतलब किसी एक बंदे की ओनरशिप नहीं होती है लेकिन अब क्या एक तरीके से ओनरशिप आ गई क्यों आ गई क्योंकि इन्हें सेल करना पड़ा जमींदार और मनी लेंडर्स को अब ओनरशिप आ गई है इनके पास तीसरी चीज यहां पर जो इनका कल्चर है उस कल्चर में ये लोग इंटरफियर करना शुरू कर दिए थे और इस इंटरफियर करने के लिए जो भी आउटसाइडर बाहर के लोग थे इनको जो ट्राइबल पीपल थे वो कहते थे डिकूज डिकूज बोलते थे अभी डिक्कू में आ कौन कौन जाएंगे ब्रिटिश आ जाएंगे 
मनी लेंडर भी आ जाएंगे और जमींदार भी आ जाएंगे तो यहाँ पर ये जो तीनों लोग हैं क्योंकि ये यहाँ के लोकल नहीं हैं इस वजह से इनको डिकूज कहा गया और इनका टारगेट था कि डिकूज को बाहर हमें उठा करके फेंक देना है तो ये इनका तरीका हुआ करता था इस पूरे के पूरे ट्राइबल मोमेंट के बारे में एक आइडिया लग गया होगा कि आखिर में ट्राइबल मोमेंट क्या है कैसे हुआ और कहाँ कहाँ पर हो रहा है ये हम लोग अभी थोड़ी देर में देख लेंगे चौथी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिस्ट्रिक्शन की गई थी किस पर रिस्ट्रिक्शन की गई थी रिस्ट्रिक्शन की गई थी ऑन झूम कल्टिवेशन और ये इनकी अगेन आइडेंटिटी है तो अगर आइडेंटिटी पर कोई भी अगर प्रॉब्लम इंटरफेरेंस क्वेश्चन मार्क लगेगा तो 100% परसेंट श्योर है एक रिवोल्ट के रूप में बाहर देखने को मिल जाएगा पांचवी चीज़ ये है कि जो भी यहाँ की लोकल चीज़ें थी अगर उनको आप डिस्टर्ब करेंगे तो 100% परसेंट श्योर है कि यहाँ पर भी आपको देखने को रिवोल्ट मिल जाएगा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया गया था ब्रिटिश फोर्सेज के द्वारा और उसे एज अ सॉवरनिटी लॉस देखा गया और जो ट्राइबल पीपल थे उन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया तो यहाँ पर कुछ हमारे पास ये रीजंस आ जाते हैं और इन रीजंस के थ्रू ही अल्टीमेटली आपको इस पूरे के पूरे ट्राइबल पीपल को डिसाइड करना है पूरे ट्राइबल मोमेंट को देखना है अब जरा बैकग्राउंड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वन बाई वन करके डिस्कस करना शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ट्राइबल्स के बारे में बात करें तो जैसे चुआर्स कोल भील सैंथल ओरांस हो हे मणिपुरी और गारो यह हमारे पास कुछ ट्राइबल्स हैं कुछ का नाम लिखा गया है और भी बहुत सारे और भी हैं तो ये जो ट्राइबल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरुआत में और बाद में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि क्वीन के हुकूमत के दौरान में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपराइजिंग्स देखने को मिल जाती हैं रीज़न पहले ही ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं ट्राइबल पीपल एक ग्रुप ऑफ द पीपल होते हैं जिनका सेम रेस होता है सेम कस्टम होता है सेम लैंग्वेज रिलीजन ये सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारे जो ट्राइबल मूवमेंट हुए थे वो 1772 से ही स्टार्ट हो गए थे उसमें से पहला था बिहार में होने वाला मूवमेंट इसके बाद एक झड़ी लग गई थी सीक्वेंस में सब स्टार्ट हो गया था आंध्र प्रदेश में हुआ अंडमान निकोबार में हुआ अरुणाचल प्रदेश में हुआ असम में हुआ मणिपुर में हुआ मिजोरम में हुआ नागालैंड में हुआ छोटा नागपुर के प्लेटे हुए और लगभग पूरे के पूरे इंडिया में ये जो ट्राइबल मूवमेंट थी वो फैल गई थी अब देखिए यहाँ पर जो ट्राइबल मोमेंट्स हैं एक्चुअल में हैं तो बहुत सारे बट हमारे लिए सब कुछ रेलिवेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो हमें कुछ रेलिवेंट चीज़ें ही देखनी है फिर भी हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे बट स्टिल दैट विल बी लिमिटेड और लिमिटेशन रखना तो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज पढ़ने के साथ साथ रिविज़न भी इम्पॉर्टेंट और रिविज़न ऑब्वियसली लिमिटेड चीज़ें रहेंगी देन इट विल भी गुड ठीक है नेचर ऑफ रिवोल्ट के अगर बारे में बात किया जाए तो हम लोगों ने अभी तीन चीज़ों के बारे में देखा कल्चर लैंड और फॉरेस्ट ये तीन चीज़ें हैं जिसको ट्राइबल पीपल बहुत संजो करके रखते हैं बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं अगर इनमें कोई भी आँच आएगी 100 परसेंट श्योर है कि रिवेलियन होगा ही होगा और इन्हीं कारणों से रिवोल्ट होता भी है जैसे कम्युनिटी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं कल्चर को शो करती है इसके अलावा ट्राइबल मूवमेंट ये केवल और केवल एग्रेरियन नहीं था बल्कि फॉरेस्ट बेस्ड भी था और क्योंकि फॉरेस्ट लॉ चेंज किए गए थे कुछ जो रिवोल्ट थे वो एथनिक इन नेचर थे यानी कि कल्चर के इंटरफेरेंस पर देखी जा रही है अब ये जो कल्चर के इंटरफेरेंस हो रही थी वो जमींदार मनी लेंडर और बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो ब्रिटिश वाले थे उनके कारण से हो रही थी और इस कारण से जो ट्राइबल पीपल थे वो इन बाहरी लोगों को एलियन मानते थे और इनको डिकूज भी बोलते थे कारण के बारे में अगर देखा जाए कि क्या क्या रीजन थे जिसके कारण से ये पूरा रिवोल्ट हुआ तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया वन बाय वन करके जरा चीज़ों को डिस्कस भी कर लेते हैं ट्राइबल पीपल ने जब टैक्स वगैरह की डिमांड की गई ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा तो जो मनी लेंडर हैं या फिर जमींदार हैं लैंड है इनसे क्या है कि लोन लेना शुरू कर दिया लोन ले नहीं लोन को रीपे न कर पाने के कारण से जो इनकी लैंड थी जो इनकी प्रॉपर्टी थी वो अल्टीमेटली क्या है अपने ही जमीन पर क्या है टीनेंट बन करके रह गए थे मतलब जमीन को बेसिकली बेचनी पड़ गई थी और पूरा का पूरा जो समाज था ट्राइबल पीपल था वो एक तरीके से लैंडलेस लेबरर में कन्वर्ट हो गया इसके अलावा पुलिस और जो रिवेन्यू ऑफिसर्स थे उन लोगों ने भी कुछ खास हेल्प नहीं किया हुआ एक्चुअली क्या था कि जो जमींदार थे जमींदार थे उनके हाथ में सारी की सारी पावर्स थी लेकिन एक्चुअल में ये इलाका रियतवारी सिस्टम में आता था रियतवारी का मतलब ये होता था कि जो रियत है यानी कि जो फील्ड है जो ज़मीन है वो किसानों की ही रहेगी और डायरेक्टली वो टैक्स देंगे लेकिन 
रैयत वाली सिस्टम को जमींदारों ने नहीं माना और इसको जो है हमेशा सप्रेस करते रहे और जमींदारी प्रथा अपनी चलाते रहे इस कारण से अगर लोग पुलिस और रिवेन्यू ऑफिसर्स के पास में जाएंगे तो भी उन लोगों ने हेल्प नहीं की और अल्टीमेटली जो ये जमींदारी सिस्टम चल रही है इसी को कंटिन्यू कर दिया गया सिंपल सी बात है रिबेलियन होना ही होना था इसके अलावा दे ऑल्सो यूज द ट्राइबल्स फॉर पर्सनल एंड गवर्नमेंटल वर्क विदाउट एनी पेमेंट तो जो बेगारी होती है बंधुआ मजदूरी होती है फोर्स लेबर होता है वो भी हमें देखने को यहां पर मिल रहा था इसके अलावा अगर कोर्ट वगैरह में भी मामले जाते थे तो वहां पर भी इग्नोर ही किया जाता था एक्चुअल में होता क्या था जुडिशरी ऐसा नहीं है जुडिशरी वहां पर भी सिस्टम हुआ करता था और एक फेयर ट्रायल भी किया जाता था तो जुडिशरी के साथ में केस ये था कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी क्योंकि गवर्नर के पावर थी कि जो जुडिशियरी है उसको उसके जजमेंट को गवर्नर जनरल जो है वो चेंज कर सकता था तो ऑब्वियस ही बात है गवर्नर जनरल वॉज मोर पावरफुल देन जुडिशियरी एट दैट टाइम तो यहां पर होता क्या था कि जब भी जुडिशियरी कोई भी जजमेंट अगर देती थी तो यहां पर जो गवर्नमेंट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कहती थी कि ठीक है हम एक कमीशन फॉर्म कर दे रहे हैं कमेटी फॉर्म कर दे रहे हैं जो कि रिव्यू करेगी रिव्यू करने के बाद में जो भी रिपोर्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग में चीजें हम लोग सही कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश फोर्सेस थी वो एक लॉलीपॉप दे दे रही थी जो लोकल ट्राइबल पीपल थे कि चलो ठीक है हम देखेंगे बाद में क्या करना है और जो लोकल ट्राइबल पीपल है वो भी मान जाते थे कि यार मान तो रहे हैं सब और इनफैक्ट इस तरीके से एक समय ऐसा आया था कि जो ब्रिटिश पीपल थे जो ब्रिटिश फोर्सेस थी वो ट्राइबल्स के काफी करीब भी आ गए थे करीबी बन गए थे इसमें कुछ ट्राइबल्स आए थे जो ब्रिटिश फोर्सेज की ट्रेनिंग भी कराए थे तो इस कदर ये लोग काफी करीबी बन गए थे All these factor of land alienation, one second. All these factor of land alienation, सपेशन forced labor, minimum wage and land grabbing. मतलब ultimately ये सारी की सारी जो तरीके थे वो कुल मिला करके tribal movement में बदल गए जैसे कि सैंथल मुंडा कोल भील वॉर्ली एट्सेट्रा कहाँ कहाँ फैला पूरे इंडिया में फैला था जैसे असम उड़ीसा राजस्थान मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश बिहार महाराष्ट्र मतलब पूरे इंडिया में फैला हुआ है द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू था क्योंकि फॉरेस्ट राइट्स भी लोकल पीपल जो लोकल ट्राइबल पीपल है उनका राइट होता था और उसको छीन लिया गया था और फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के कारण से भी जो ट्राइब्स थे उन लोगों ने रिवोल्ट किया एज द फॉरेस्ट इन सम रीजन आर द मेन सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑल्सो वी हैव पास ज्वाइंट फॉरेस्ट्री ठीक है और यहां पर फॉरेस्ट राइट एक्ट भी दिया गया है जो ट्राइबल पीपल हैं माइनर फॉरेस्ट राइट्स वगैरह दिए गए हैं जो ट्राइबल पीपल हैं गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड सर्टेन लेजिस्लेशन परमिटिंग मोर्चेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर टू कट द फॉरेस्ट फॉरेस्ट को एक तरफ ये खुद भी कटवा रहे थे और दूसरी तरफ फॉरेस्ट को काटने पर झूम कल्टिवेशन करने पर बैन भी रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया गया था बाय द ब्रिटिश फोर्सेज तो कहीं ना कहीं लोगों को यह दिखेगा देखो यार हमको नहीं काटने दे रहे और खुद काट रहे हैं खुद क्यों काट रहे थे क्योंकि इनको सेट करनी थी लंबर इंडस्ट्री लंबर इंडस्ट्री इन लोगों को सेट करनी थी और इस कारण से ये लोग कटिंग करते थे लेकिन जो ट्राइबल पीपल है उनको काटने नहीं दिया जा रहा था दीज रूल्स नॉट ओनली डिप्राइव द ट्राइबल ऑफ सेवरल फॉरेस्ट प्रोड्यूस बट ऑल्सो मेड दम विक्टिम ऑफ हरासमेंट बाई द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स दिस लेट ट्राइबल पीपल इन आंध्र प्रदेश एंड सम अदर एरिया टू लॉन्च मूवमेंट तो बस मूवमेंट स्टार्ट होना ही था और हो भी गया ट्राइबल क्या होते हैं इनके बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि ये लोग जो है झूम कल्टीवेशन करते हैं इसके अलावा फॉरेस्ट और हिली एरियाज में रहते हैं हंटर होते हैं गैदरर होते हैं और बाकी जंगली जानवरों वगैरह को मार करके अपनी जो भी लाइवलीहुड है और जो भी अपना फूड वगैरह है वो जुटाते हैं इकट्ठा करते हैं मैनी ट्राइबल लिव्ड बाई हॉर्डिंग एंड ग्रेजिंग एनिमल्स दे आर नोमैड तो ये लोग क्या है नोमैडिक्स होते हैं और ये जो है घुमंतु प्रणाली के होते हैं घूमते रहते हैं अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आखिर में ब्रिटिश फोर्सेस के पास क्या कारण थे या क्या दिक्कतें आ रही थी जिसके कारण से इन लोगों ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन झूम कल्टीवेशन को रोक दिया रिस्ट्रिक्ट कर दिया क्या हो सकता है जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट क्या हो सकता है रीजन देखिए रीजन बहुत ही सिंपल है सबसे पहली चीज टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन तो इनको दिख रहा था कि हमें जो है वो टैक्स को कलेक्ट करना चाहिए टैक्स को कलेक्ट करना एक तरीके से कह लीजिए कि हमें करना पड़ेगा दूसरा जो लैंड थी वो अब ब्रिटिशर को दिखने लग गई थी कि लैंड का हमें मैनेजमेंट कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जमीनें हैं और यहाँ पर रिसोर्स का बड़ा मिसयूज हो रहा है लोग झूम कल्टिवेशन कर रहे हैं आगे बढ़ जा रहे हैं और फिर एरिया खराब हो जा रहा है तो ये दो प्राइमरी रीजन्स थे जिसके कारण से ब्रिटिश फोर्सेज ने झूम कल्टिवेशन को रोक लगा दी रिस्ट्रिक्ट कर दिया 
सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो दे वॉन्टेड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स टू सेटल डाउन दे वॉन्टेड देम टू मेक परमानेंट ये लोग इनको नोमैड से परमानेंट में कन्वर्ट करना चाहते थे ताकि ये लोग इंडिगो कल्टिवेशन करें इंडिगो कल्टिवेशन नील की खेती ये लोग करें रुकेंगे तभी ना नील की खेती करेंगे अदरवाइज तो निकल लेंगे तो इस कारण से क्या है इनको पेजेंट बनाना इनको फार्मर बनाना ये ब्रिटिश का एजेंडा बन गया था एज पीपल इंगेज इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन मोर मूव अराउंड अलॉट सो कैलकुलेटिंग टैक्स इज वेरी हार्ड दूसरा जो पॉइंट हम लोगों ने देखा रिवेन्यू लॉस वही चीज यहां पर देखने को मिल रहा है दे शिफ्टेड सेटल्ड कल्टिवेशन इन दोज एरिया वेयर वॉटर वॉज स्केयर्स झूम कल्टिवेशन वर फोर्स टू टेक सेटल्ड कल्टिवेशन सफर्ड बिकॉज देयर फील्ड हार्डली गेव गुड रिजल्ट क्योंकि सीधी सी बात है झूम कल्टिवेशन करने के बाद में दो चार साल के बाद में जो जमीन है वो खराब हो ही जाती है फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोसेस्ड ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन सम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुछ जगहों पर अलाउ कर दिया गया था क्योंकि ह्यू एंड क्राई बहुत ज्यादा मच गया था आगे अगर बात किया जाए ब्रिटिश लॉ और उनके क्या इंपैक्ट रहे हैं तो देखिए सिंपल सी बात है एक लॉ बनाया गया था फॉरेस्ट को लेकर के दूसरा लैंड एलिएशन को लेकर के हो गया था और लैंड एलिएशन के लिए कोई नया कानून नहीं लगाया गया था यहां पर एक्चुअली क्या है कि रियतवारी सिस्टम को लागू किया गया था लेकिन फॉलो नहीं हो पाया था क्योंकि जमींदार इनको दे नहीं रहे थे पावर तीसरी चीज यहां पर यह बोल सकते हैं कि जो भी माइनर फॉरेस्ट राइट्स वगैरह हैं ये सब छीन लिए गए थे ट्राइबल पीपल के द्वारा या ट्राइबल पीपल से तो ड्यूरिंग प्री कॉलोनियल टाइम ट्राइबल चीफ जो है वो अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेटिव और इन्फ्लुएंसिव राइट जो है वो अचीव कर रहा था वो इंजॉय कर रहा था लेकिन जब कॉलोनियल पीरियड आते हैं तो वहाँ पर पावर का लॉस हो जाता है जो भी चीफ है ब्रिटिश लॉ एंड गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड द राइट्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स तो जो भी इसके राइट्स थे उनको दबोच लिया गया था अपने हाथ में ले लिया गया था तो ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर ओवरऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर द फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी और यहीं से आई एफ ओ एस एग्जाम होना शुरू हो गया था जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि सोल्जर्स जो हमारी आर्मी मतलब कि उस समय की आर्मी थी वहाँ पर इंडियन लोग भी थे और साथ ही साथ में यूरोपियन लोग भी थे इंडियंस को किसी तरह का प्रमोशन बेनिफिट से सब नहीं दिया जाता था लेकिन यूरोपियंस को दिया जाता था सेम यही चीज़ फॉलो किया गया था फॉरेस्ट फोर्सेस में भी यहाँ पर जो इंडियन थे इनको बहुत ही रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया था और जो यूरोपियंस थे ये रिस्ट्रिक्शन लगाते थे तो यहाँ पर ये रिजर्व फॉरेस्ट क्रिएट कर दिए थे जिससे कि ये लोग अपना झूम कल्टिवेशन कर सकते थे चीज़ों को तोड़ तोड़ मलोड़ के तोड़ जो कटिंग है वो करके अल्टीमेटली लम्बर इंडस्ट्री में अपना डेवलपमेंट कर रहे थे द कॉलोनियल ऑफिसर्स अलाउड सम लैंड फॉर झूम कल्टिवेशन दैट दे वुड प्रोवाइड लेबर फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर लुकिंग आफ्टर फॉरेस्ट बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप थे जो लोग इस कॉलोनियल फॉरेस्ट फोर्स के अगेंस्ट में रिएक्ट भी किए दे डिसोबेड द न्यू रूल्स एंड कंटिन्यू डिज द प्रैक्टिस दैट व डिक्लेयर इलीगल सीधी सी बात है उनको मार दिया जाएगा उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा इस तरीके का रिवोल्ट हुआ था जिसको बोलते हैं संग्राम संगम 1906 में हुआ था जो कि असम से हुआ था मैनी पीपल जैसे कि मनी लेंडर हो गए ट्रेडर हो गए मोर्चेंट्स हो गए या फिर जमींदार हो गए तो जो भी पैसा उधार दे सकता था दीज ट्रेडर्स मेज ह्यूज प्रॉफिट बट ओनली अ मीगर अमाउंट रीच टू द प्रोड्यूसर्स बहुत ही कम अमाउंट जो है प्रोड्यूसर तक पहुँचा बाकी ये लोग मिडिल थे दलाली करते थे और अपना अच्छा खासा इंजॉय करते थे द कंडीशन ऑफ पीपल अब जो टाउन में थी उनकी कंडीशन अब खराब होनी शुरू हो गई थी डिटेरेट करना शुरू कर दी गई ट्राइबल वर पेड वेरी लो वेज बहुत ही कम पैसा दिया जाता था बाकी ये लोग जो है वो घर वापस आ जाते थे थ्रू आउट द नाइनटीन एंड ट्वेंटी सेंचुरी ट्राइबल रिबिल्ड अगेंस्ट द फॉरेस्ट लॉज तो अब क्या है पानी सिर के ऊपर जा चुका था लोग जो है वो अटैक करना शुरू कर दिए इस अटैक करने में हमारे पास कई सारी चीज़ें आती हैं जैसे कोल विद्रोह आता है सेंथल रोज होती है बस्तर रिवेलियन होता है और वार्ली रिवोल्ट होता है मतलब बहुत सारे रिवोल्ट हैं हमारे पास अब इन रिवोल्ट में देखिए देर आर नंबर ऑफ रिवोल्ट लेकिन हमारे लिए यूपीएससी एग्जाम के लिए कुछ ही रिलेवेंट है जो रिलेवेंट है उसी को हम लोग देखेंगे चार पार्ट में देखेंगे सबसे पहले देखेंगे ट्राइबल मोमेंट कौन सा है फिर देखेंगे कहाँ पर एरिया फैला था कौन लीडर था और इसके क्या कारण थे इमीडिएट रीजन क्योंकि रीजन तो ऑलरेडी हम लोग देख लिए कि पांच छह रीजन थे जो कि हर ट्राइबल मूवमेंट में चल रहे थे काम कर रहे थे और उसी के खिलाफ लोग एंगर थे मतलब उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे सबसे पहला हमारा था कोल विद्रोह कोल जो है वो दो बार में हुआ था सेवनटीन में और एटीन में एक्चुअल में क्या था 
1795 से स्टार्ट हुआ था हालांकि थोड़ा पहले ही बैकग्राउंड बन गई थी लेकिन 17 जो 95 फाइव है यहाँ पर एक बार पीक आया और दूसरी बार पीक आता है 1831 में ये जो कोल हैं ये कहाँ के इलाके में थे छोटा नागपुर प्लेटू के इलाके में थे 1795 वाले टाइम पर सूर्य सुर्ग और सिगरई ये दो लोग थे बेसिकली जिन लोगों ने मोमेंट चलाया था और अट्ठारह वाले टाइम पर बुद्धो भगत ने मोमेंट चलाया था कारण क्या था झूम कल्टीवेशन पर रोक लगाना रोक लगाया इन लोगों ने तो इन लोगों ने भी ब्रिटिश फोर्सेस के आवागमन पर ही रोक लगा लिया नेक्स्ट आती है ट्राइबल मोमेंट कुकी ये 1917 में हुई थी और मणिपुर में हुई थी जैसे आप लोग को पता होगा मोस्ट प्रोबली जो मणिपुर है यहाँ पर तीन तरीके की ट्राइब रहती है एक होती है जो होती है कुकी जो कि बड़े वेल ऑफ है बहुत पैसा है दूसरा है मेती ट्राइब और तीसरी ट्राइब है जो नागा ट्राइब है तो नागा और मेथी ये दोनों जो है एक तरीके से थोड़े से कह सकते हैं कि बैकवर्ड हैं बाकी कुकी जो है वो बहुत ज़्यादा आगे हैं तो कुकी ट्राइब बेसिकली थी मणिपुर के इलाके में ब्रिटिश टुक हेल्प ऑफ कुकी फॉर ट्रेनिंग इन गोरिल्ला वॉरफेयर तो ये लोग बेसिकली क्या है शुरुआत में तो अगेंस्ट में थे बाद में ब्रिटिश फोर्सेज के साथ में हो गए और ब्रिटिश फोर्सेज की गोरिल्ला ट्रेनिंग यही लोग कराए थे अब देखिए गोरिल्ला ट्रेनिंग सीधी सी बात है जो ब्रिटिश फोर्सेज थी वो मराठाओं से भी हार जाते थे गोरिल्ला के कारण से ही बाकी चाइनीज अब चाइनीज जो सिविलाइजेशन है वो भी इंडिया पर अटैक कर सकती थी एक थ्रेट था और इस कारण से भी ये तैयार हो गए थे इसके अलावा गारो खासी वाली भी एक मोमेंट है जो 1829 में हुई थी गारो खासी एरिया या फिर मेघालय का एरिया है यहाँ पर भी दो लोग हैं जिनका नाम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनका नाम है तीरथ और मानिक सिंह तीरथ सिंह और मानिक सिंह ये दो लोग हैं जिनका नाम याद रखना है हुआ क्या था एक्चुअल में ये थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा कि हुआ क्या है यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है आज की डेट में तो खैर इस तरीके से दिखता है लेकिन उस समय ये जो बांग्लादेश का पार्ट आप देख रहे हैं ये बंगाल का पार्ट हुआ करता था तो जो ब्रिटिश फोर्सेस थे वो चाहते थे कि मेघालय से इस बांग्लादेश तक के लिए एक रोड रूट तैयार कर दिया जाए ताकि जो सामान की ट्रांसफ़र है वो तेज़ी से किया जा सके लेकिन जो मेघालय के किंगडम थे मेघालय का जो राजा था उनको इस डिसीजन से सॉवरनिटी लॉस लगा उनको लगा कि यार हम तो बैठे बैठा है देखते रह गए और इन लोगों ने बिना पूछे बिना समझे रोड बनाना शुरू कर दिया ये क्या है भाई तो यहाँ से बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के कारण से भी यहाँ पर रिवोल्ट हो गया था इट वॉज काइंड ऑफ यू कैन से कि आइडेंटिटी लॉस प्रॉब्लम ही चल रही थी इसके अलावा एक और एक कछारीज जो कि एटीन में हुआ था और ये है नागालैंड के इलाके में यहाँ पर जो लीडर है उनका नाम है शंभूदान शंभूदान इन्होंने क्या है ब्रिटिश फोर्स जो ब्रिटिश फोर्सेस थी वो यहाँ पर इन्हीं लोगों में आकर के इंट्रूड कर रही थी इन्हीं लोगों से पंगा ले रही थी पंगा लेगी तो सीधी सी बात है पंगा लिया भी जाएगा इसके बाद अहोम राज्य आता है जो कि असम में है 1828 में हुआ था यहाँ पर दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम है गोमधर कुंवर और दूसरे का नाम है कुमार रूपचंद यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें आपको याद करनी होती है एक किस सन में किस ईयर में हो रहा है दूसरा कहाँ पर हो रहा है और तीसरा इनके कौन से लीडर हैं बाकी जो रीज़न है वो तो खैर आप लोग जान ही जाएंगे कि रीज़न क्या क्या हो सकता है फिलहाल अगर बात करें अहोम में हुआ क्या था असम में और यही असम आगे जा कर के स्टूडेंट के प्रोटेस्ट करने का कारण भी बन गया था और फार बाद में इसका नाम नाम वाम बदल करके एन कर दिया गया है असम में हुआ क्या अहोम राज्य में कि यहाँ पर जो बाहर के ज़मींदार बाहर के जो डिकूज थे बेसिकली वो आ कर के यहाँ की ज़मीनों पर लोन दिए और लोन देने के बाद में ज़मीनों पर कब्जा कर लिए कब्जा करने के बाद में क्या हुआ लैंड के एलिनेशन कर दी गई लैंड का डिवीज़न कर दिया गया तो लैंड राइट जो है वो ट्राइबल से छूट गए इसके अलावा ज़मींदार और ब्रिटिशियों दो लोग तो थे ही जो ट्राइबल के हमेशा निगाहों में चढ़े हुए थे और इन पर अटैक किया जाना था इसके बाद हमारे पास आते हैं भील नाइनटीन से फिफ्टीन में राजस्थान और गुजरात के जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पर ये पाए जाते हैं कौन कौन थे यहाँ पर लीडर एक का नाम है सेवा फिर दूसरे हैं नवख तीसरे हैं गोविंद गुरु चौथे हैं मोतीलाल तेजावत और लास्ट आते हैं दौलत सिंह ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जो बेसिकली इस मोमेंट से जुड़े हुए थे ये राजस्थान और गुजरात के कई सारे पार्ट में बिखरा हुआ था रीज़न क्या था अगेन वही जमींदारी वही ब्रिटिश फोर्स उसी के अगेंस्ट में ये लोग भी अपना जो भी स्ट्राइक वगैरह है वो कर रहे थे फिर आते हैं रामपा गुड़प्पा यह आंध्र प्रदेश का है नाइनटीन में हुआ था और इसके जो लीडर थे उनका नाम है अलारी सीताराम राजू ये फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट में इन लोगों ने रिवोल्ट किया था इसके बाद हमारे पास आते हैं जेलिया रॉन्ग मोमेंट जो कि नागा ट्राइब थी यहाँ पर जो स्टार्ट किया गया था हाइपो जडोंग के द्वारा स्टार्ट किया गया था बाद में रानी गैडिल्यू ने कमांड ले ली थी 
इसे हिरक्का मोमेंट के नाम से भी जानते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हिरक्का मोमेंट कि आखिर में क्या था ये एक स्पिरिचुअल मोमेंट था जो कि स्टार्ट किया गया था हाइपोई जनोंग के ही द्वारा बाद में हालांकि ये स्ट्रगल फॉर्मेट में बन गया था 1930s में एक्चुअली क्या है कि रानी गैडिल्यू ने इसको वापस से सॉल्ट सत्याग्रह के ही नाम पर यहाँ पर ब्रिटिश फोर्सेस से इन लोगों ने पंगा ले लिया था और अल्टीमेटली इनको गिरफ्तार कर लिया गया था बाद में इनकी कहानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे रानी गैडिल्यू क्या क्या इनकी अचीवमेंट्स थी क्या चीज़ें थी है ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को डिस्कस करनी है सो वेट करिए इन सब चीज़ों का नेक्स्ट आती है हो हो जो है एटीन ट्वेंटी के बीच में छोटा नागपुर प्लेटू में हुआ था ट्राइबल पीपल थे जो लोग हो लोग हैं और यहाँ पर भी सेम वही प्रॉब्लम है एलिएशन ऑफ लैंड एंड सोशल चेंज को लेकर के तो आई गेस चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है जैसे पहला आता है सेंथल मूवमेंट इसे हुल मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है एटीन फिफ्टी के दौरान में हुई थी सिद्धू और कानू दो लोग थे दो लीडर थे जिन लोगों ने इस पूरे मोमेंट को आगे बढ़ाया जो खुद एक जमींदार थे एक्चुअल में सैंथस जो है ये हार्ड वर्किंग लोग थे पीस लविंग थे शांत पीपल थे फोक आर्ट वगैरह अपना चिल मारते थे और आराम करते थे कहाँ कहाँ प्रेजेंस थी छोटा नागपुर में कहाँ है ये छोटा नागपुर बंकुरा हो गया मिदनापुर हो गया बीरभूम हो गया इसके अलावा मनभूम हो गया और छोटा नागपुर और पलामू पलामू की पहाड़ियाँ आप लोग जानते होंगे परमानेंट सेटलमेंट ब्रॉड दीज लैंड अंडर कंपनी रिवेन्यू कंट्रोल तरीका अपना लिए थे इन लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट कर दिया पूरी दीवानी पूरी जो कह सकते हैं पावर थी लैंड से रिलेटेड वो खुद ले लिए थे सेंथल्स अल्टीमेटली दे फ्लड अप्रोसिव दिस जमींदार एंड कंपनी स्टाफ एंड सेटल डाउन इन द हिल ट्रैक्ट ऑफ राजमहल एंड क्लियरिंग द मुर्शिदाबाद फॉरेस्ट लोग विरोधी हो चुके थे और मिदनापुर के एरिया के में मतलब मुर्शिदाबाद और राजमहल के इलाके में जा करके छिप गए थे और वहीं पर रहना शुरू कर दिए थे यहाँ पर इन लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट कर दी गई थी और इसको बोलते हैं दमीन एको अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दमीन एको इसको स्टार्ट कर दिए थे करना लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेसर्स थे वो लोग सीधी सी बात है यहाँ पर पंगा करने आएंगे ही आएंगे तो इन लोगों ने क्या है मनी लेंडर के सहायता से हाई इंटरेस्ट पर लोन देना शुरू किया ये हाई इंटरेस्ट 50 टू 500 परसेंट था सोच सकते हैं आप कि कितना बड़ा अमाउंट हो गया है ये द सिंपल साइडेड द सिंपल माइंडेड सेंथल रील्ड अंडर लो और अल्टीमेटली अपना सब कुछ ये लोग गंवा बैठे ब्रिटिश सोल्जर्स एंड एम्प्लॉयज फोर्सिबली टुक अवे फ्रॉम लाइफ स्टॉक इवन द वुमेन वर नॉट स्पेयर्ड यहाँ पर दो लोग निकल करके आते हैं जिनका नाम है सिद्धू और कानू इन दोनों ने काफ़ी ड्रेडफुल काम किए थे 10,000 थाउजेंड सेंथल्स इन लोगों ने इकट्ठा किए कहाँ पर भाग नदी फील्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये पूछा सकता है आपसे एग्जामिनेशन में तो भाग नदी फील्ड में इन लोगों ने दस हजार लोगों को इकट्ठा किया और अल्टीमेटली यहाँ पर एक फ्री सेंथल स्टेट के लिए एक प्लेज लिया यहाँ पर ओथ लिया जो कॉमन पीपल थे जैसे ब्लैक स्मिथ हो गए पॉटर हो गए कारपेंटर हो गए वीव्स हो गए इन लोगों ने सपोर्ट किया इस सेंथल विद्रोह को बाकी और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका नाम इंपॉर्टेंट जैसे चांद एंड भैरगव सॉरी दिस भैरव बीर सिंह या फिर प्रामाणिक ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं बीर सिंह के नाम पर और जो उड़ीसा है उसका एयरपोर्ट का नाम भी पड़ा हुआ है रिबेल्स रैंक स्वेल्ड एंड दे नंबर नियरली फिफ्टी मतलब एक तरफ छोटी फोर्स है दूसरी तरफ बहुत बड़ी फोर्स रखी हुई है बीच में क्या हुआ पोस्टल और रेल सर्विस भी जो है वो डिसरप्ट कर दी गई थी इससे क्या हुआ था जो भी सोल्जर्स इन सोल्जर्स थे जो गवर्नमेंट में थे ये लोग ब्रिटिश फोर्स के खिलाफ हो गए थे हालांकि डायरेक्टली नहीं हुए थे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में था कि यार ऐसा है पोस्टल पहले फ्री में होती थी अब पैसा ले रहे हैं सो दे आर बेसिकली क्रिएटिंग सब डिफरेंस इन बिटवीन द पीपल ऑफ द सेम फोर्स जर यूरोपियन है जहाँ पर सब कुछ फ्री मिल रहा है इंडियन है उनको नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं द रिबल्स टारगेटेड रेलवे स्टेशन पुलिस फोर्स मतलब जितनी भी चीज़ें जहाँ जहाँ यूरोपियंस हो सकते थे सबको उठा करके इन लोगों ने जला दिया दे ब्रेवली फॉट विद ओनली बोस केवल तीर कमान से ही लड़ रहे थे और जीत भी गए आम ने ब्रिटिश फोर्सेज को इन लोगों ने बाहर भगा दिया और इन लोगों ने भागलपुर से लेकर के मुंगेर के इलाके तक अपना कब्जा कर लिया था लेकिन फिर क्या था ब्रिटिश फोर्सेज आनी ही थी प्रिपेयर होकर आनी थी तो ये जो पूरा का पूरा मोमेंट है वो फैल गया था बीरभूम में और मुर्शिदाबाद में सेवरल ब्रिटिश आर्मी अब क्या है डिस्पैच कर दी गई थी और अल्टीमेटली अट्ठारह सौ छप्पन तक आते आते तेईस हजार रिबल्स जो है वो स्लॉथर कर दिए गए थे मार दिए गए थे सिद्धू कानू और बाकी और भी जो लीडर्स हैं उन लोगों को लटका दिया गया था हैंग कर दिया गया था और अल्टीमेटली जो बचे हुए लोग थे उनको सात से चौदह साल के लिए वही इम्प्रिजनमेंट दे दी गई थी 
ठीक है तो इस तरीके से जो सेंथल विलेज था वो डिस्ट्रॉय हो गया सेंथल रिवोल्ट वॉज इसेंशियली ए पेजेंट रिवोल्ट ये भी ध्यान रखिएगा ये एक पेजेंट रिवोल्ट था हम लोग पेजेंट में इसकी फिर से बातें करेंगे इतना डिटेल में नहीं करेंगे बस तो पीपल फ्रॉम ऑल प्रोफेशन एंड कम्युनिटीज जस्ट लाइक पॉटर ब्लैक स्मिथ वेवर इन सब लोगों ने एक्चुअल में ज्वाइन किया था इसे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं इट वॉज डिस्टिंगली एंटी ब्रिटिश इन नेचर तो खैर इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है हमारे पास एक और साहब है जिनका नाम है बिरसा मुंडा अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिरसा मुंडा को ही बोला जाता है उलगुलन 1895 से 1900 के बीच में चलने वाला ये बिरसा मुंडा मुंडा अपराइजिंग था बेसिकली जो बिरसा साहब थे ये अपने आप को भगवान का दूत मानते थे मैसेंजर ऑफ द गॉड और यहाँ पर ये बोलते थे लोगों की कि तुम लोग मेरी पूजा करो क्योंकि मैं मैसेंजर ऑफ द गॉड हूँ और मैं चीज़ों को जानता हूँ तो न, 1895 में इन्होंने क्या है कि स्पिरिचुअल मोमेंट से चीज़ें स्टार्ट की थी अ ट्राइब अर्ज हिज फॉलोअर टू रिकवर द पास्ट ग्लोरी अ गोल्डन एज वेयर द ट्राइबल्स हेल्ड देयर हेड्स हाई ही टॉक ऑफ गोल्डन पास्ट वर मुंडाज पहले क्या है मुंडा के अच्छा खासा एक एरिया होता था बहुत सॉवरानिटी होती थी बढ़िया बढ़िया कंस्ट्रक्शन पॉइंट था अब मतलब दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें आप सपनों में सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी इन लोगों को भी दिखाई गई थी जैसे ही मोमेंट आगे बढ़ता है ब्रिटिश फोर्स जो है वो अगेन एक्ट करना शुरू कर देते हैं बिरसा को 1895 में इन लोगों ने अरेस्ट कर लिया दो साल की कैद की और यहीं पर इनको कॉलरा होने के कारण से इनकी डेथ हो जाती है सो इस तरीके से यहाँ पर सिस्टम जो है इनका ख़त्म हो जाता है बिरसा वॉज रिलीज इन एटीन ही बिगैन टू गैदर सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश फोर्स बाई यूजिंग ट्रेडिशनल मैथड्स पुलिस स्टेशन चर्च या फिर जहाँ जहाँ पर भी जो भी हो सकता है उन सब को इन लोगों ने रेड किया था और यहाँ पर लोगों को मारा भी था बेसिकली देर इज़ द वाइट फ्लैग एज द सिंबल ऑफ बिरसा राज बिरसा राज एक पूरा एरिया ये लोग फ्री इंडिपेंडेंट एरिया बनाना चाहते थे 1900 में बिरसा मुंडा की कालरा से डेथ हो गई थी और अल्टीमेटली ये मूवमेंट भी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया था और यही कारण था कि जो ट्राइबल पीपल है वो सिंगल पर्सन ओन्ड सिंगल पर्सन लेड मोमेंट बनाता वो पर्सन अगर निकट निपट गया तो फिर अल्टीमेटली पूरा जो मोमेंट था वो भी निपट जाता था इट शोड दैट ट्राइबल कोड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इन जस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फैक्शन ओवर द कॉलोनियल रूल इट इंट्रोड्यूस्ड लॉ सो दैट द गवर्नमेंट कुड नॉट टेक अवे द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स तो किस तरीके से जमीन को बचाना इसके लिए भी ये लोग आवाज़ उठानी शुरू कर दिए थे कुछ स्कॉलर्स हैं जिनका कहना है जैसे ए आर देसाई कैथलिन हो गए रंजीत गुहा हो गए इनका बोलना था कि जो ट्राइबल मोमेंट है ये बेसिकली क्या है एक तरीके से पहला इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है जो कि पीजेंट के द्वारा लड़ा गया था इसी में जो हमारे के एस सिंह साहब हैं ये क्रिटिसाइज किए थे ट्राइबल मोमेंट को इन्होंने कहा कि इस तरीके से थोड़ी ना कर सकते हैं ये लोग अपना अलग लड़ रहे हैं यूनिफिकेशन कभी हो नहीं पाएगा कंट्री डिवाइड हो जाएगी तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए वी शुड लुक इन द मेन कॉज एंड वी शुड ऑलवेज वर्क फॉर यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री एंड दैट शुड बी द मोटिव ऑफ द जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं ऐसा इनका बोलना था के एस सिंह साहब का तो ये थी पूरी डिस्कशन ट्राइबल पीपल को लेकर के काफ़ी डिटेल में देख लिया हम लोगों ने जो भी ज़रूरत थी उसको लेकर के कोई डाउट रहेगा तो फिर अपने डाउट को आप लोग पूछिएगा ठीक है लास्ट में अभी आप लोगों को ईमेल आईडी मिल जाएगी वहाँ पर जा करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं ठीक है बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जो पेजेंट मोमेंट है उसको लेकर के और इसी तरीके से आगे और भी चीज़ें सोशो रिलीजियस मोमेंट एंड देन विल स्टार्ट एटीन रिवोल्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच